ఇలాంటి ప్రజాసేవ ఎక్కడైనా చూసారా కొంతమందికి తాగి తోగడం ఓ వ్యసనం మరికొందరికి సిగరెట్ వెలిగించి స్టైల్గా పొగ వదలడం వ్యసనం ఇంకొందరికి జూదం ఇలా సప్త వ్యసనాలతో అమితానందాన్ని పొందేవారిని మనం చాలా మందిని చూసి ఉంటాం ఇక్కడ మనం చెప్పుకోబోయే వ్యక్తికి ఇలాంటి వ్యసనాలు ఏవి లేవు కానీ మరో పెద్ద వ్యసనం ఉంది ఏ మందులకు వైద్యానికి నయం కానీ ఆ వ్యసనం పేరే ప్రజాసేవ ప్రజాసేవ అంటే అలా ఇలా కాదు జీవితంలో ఎదురు దెబ్బ తిని తాను అప్పుల్లో ఉన్నా సరే మళ్ళీ అప్పు చేసి ఆ పనుల్ని ఆదుకునేంతగా అందుకే ఈ వ్యక్తి విషయంలో ప్రజాసేవను కూడా ఓ వ్యసనంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిందే ఇంతకీ ప్రజలకు సేవ చేయడాన్ని వ్యసనంగా మార్చుకున్న ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్పనే లేదు కదా పుట్టగుంట సతీష్ కుమార్ కృష్ణా జిల్లాలోనే కాదు కోస్తా జిల్లాల్లో ఈ పేరు తెలియన వారు చాలా అరుదు రాజకీయ నాయకులు సినిమా స్టార్లతో సమానంగా క్రేజ్ సంపాదించుకున్న అరుదైన వ్యక్తి తన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ఏమైపోతేనే తాను తన కుటుంబం బాగుంటే చాలన్నది మెజారిటీ జనాల సైకాలజీ నాకెన్ని సమస్యలైనా ఉండొచ్చు సమస్య అంటూ తన దగ్గరకు వచ్చిన వ్యక్తికి మాత్రం చేయూతనిచ్చి తీరాలనేది పుట్టగుంట సతీష్ కుమార్ తనకు తానుగా నిర్దేశించుకున్న నియమం ట్రాన్స్పోర్ట్ పౌల్ట్రీ ఫారమ్స్ చేపల చెరువులు పెట్రోల్ బంక్ బ్యాకన్ ఫ్యాక్టరీ లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ సినిమా నిర్మాణం పుట్టగుంట పేరు చెప్పగానే ఆయన నిర్మించిన వ్యాపార సామ్రాజ్యం అందరికీ గుర్తుకొస్తుంది వరుసగా పరిశ్రమలు స్థాపించి వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు జీవితాన్నిచ్చిన యువ పారిశ్రామిక వేత్తగా ఆయన పేరు స్ఫురణకు వస్తుంది సంపన్న వర్గాలు సెలబ్రిటీల మధ్య ప్రముఖ స్థానం సంపాదించుకున్న వ్యక్తిగా మాత్రమే చాలా మందికి ఆయన గురించి తెలుసు సెలబ్రిటీలు స్టేటస్ గా భావించే క్యారవాన్ పోర్షే మెర్స్డెన్ బెంజ్ ఓల్వో ల్యాండ్ రోవర్ వంటి కార్లు విలాసవంతమైన భవనాలు ఇదంతా నాణేనికి ఒకవైపు అయితే ఆయన జీవిత గమనంలో నాణేనికి మరోవైపు పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యమేస్తుంది పిల్లల అనారోగ్యంతో దిక్కుతోచన స్థితిలో ఉన్న నిరుపేద తల్లిదండ్రులు తాగునీరు లేక గొంతెండే పల్లె ప్రాంత ప్రజలు ఫీజు కట్టడానికి చేతిలో చిల్లి గవ్వలేని కటిక పేద సరస్వతి పుత్రులు వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చి రోడ్డున పడ్డ చిరు వ్యాపారులు వర్షానికి ఇల్లు కూలిపోయి నిలువ నీడ కోల్పోయిన నిస్సహాయులు ఇలా ఒకటా రెండ రకరకాల సమస్యలతో తన దగ్గరకు వచ్చే వేలాది మందికి నేనున్నాను అంటూ సాయం అందించే ఉన్నత వ్యక్తిత్వం సతీష్ కుమార్ సొంతం ఆయన వ్యాపారంలో ఎంత సంపాదించాడో మనకు తెలియదు కానీ కష్టాల్లో ఉండే తోటి మనుషులకు ఆపన్న హస్తం అందించే క్రమంలో ఇప్పటికీ కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడన్నది దగ్గర వాళ్ళందరికీ తెలిసిన సత్యం ఓసారి ఒక వ్యక్తి తన సమస్య చెప్పి సహాయం కోసం సతీష్ కుమార్ ఆఫీస్ బయట నిలబడి ఉన్నాడు బయట ఉన్న వ్యక్తి చెప్పినదంతా అబద్ధం మీరు అతనికి సహాయం చేయొద్దని పక్కనే ఉన్న శ్రేయభిలాషి సతీష్కు చెబితే అతను చెప్పింది అబద్ధమే కావచ్చు అతని పేదరికం మాత్రం నిజం వెంటనే అతను అడిగిన సహాయం చేసి పంపండి మేనేజర్కు సతీష్ చెప్పి పంపారు జీవితంలో ఒక్క మనిషికి సాయం చేసి ఆ విషయం వేలాది మందికి చెప్పి దానకర్ణుడి వారసుల్లా ఫోజిచ్చేవారు మనకు కనిపిస్తారు వేలాది మందికి సాయం చేసినా కుడి చేత్తో ఇచ్చేది ఎడమ చేతికి తెలియకూడదని భావించే వ్యక్తిత్వం సతీష్ది డబ్బు బాగా సంపాదిస్తున్నాడు ఆ మాత్రం చేస్తాడులే అని సెటర్లు వేసేవాళ్లు ఉన్నారు నిజానికి ఎవరైనా ఉదారంగా వేరొకరిని ఆదుకుంటే అందరూ ఇదే మాట అంటారు పేరు కోసమో మరొకటి ఆశించో సేవ చేస్తున్నాడని అనే వాళ్లకు కొదువ కూడా ఉండదు మూడు దశాబ్దాల క్రితం మధ్యతరగతి కుటుంబ ప్రతినిధిగా విద్యార్థి జీవితంలో ఉన్నప్పుడు కూడా సతీష్ కుమార్ లో ఈ దానగుణం ఉంది ఒక యువజన సంఘం స్థాపించి కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలంలో వేలాది మందికి వైద్య సేవలు అందించాడు టీనేజ్ లో ఆపోజిట్ సెక్స్ అట్రాక్షన్స్ స్నేహితులతో టైం పాస్లు సినిమాలు షికార్లు పబ్లు పార్టీలు ప్రస్తుత జనరేషన్ లో ఇవే మనకు కనిపిస్తాయి కానీ సతీష్ కుమార్ లోపం వేరు విజయవాడలో డిగ్రీ చదివేటప్పుడు పూణేలో ఎంబీఏ చేసిన సమయంలో కూడా కాలేజీలో గడిపే సమయం కన్నా జనానికి ఏదో ఒకటి చేయాలన్న తపనతో వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజల మధ్య ఎక్కువ సమయం గడిపాడని ఆయనకు దగ్గరగా ఉండే చాలా మందికి తెలుసు ప్రారంభంలో సతీష్ కుమార్ వ్యాపార నిర్వహణలో కొన్ని తప్పటడుగులు పడ్డాయి లక్షలాది రూపాయలు అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు ఆ సమయంలోనూ బాల్యంలో మొదలైన వ్యసనం ఆయనను వదలలేదు తన చేతిలో చిల్లి కావలేనప్పుడు కూడా సాయం అడిగిన వారికి నో చెప్పలేకపోయేవాడు లక్షల్లో అప్పులు చేసి మరి ఇతరులకు సాయం చేసే పనిని కొనసాగించాడు ఎదుటి వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే నా మనిషి అని ఫీల్ అయితే అతని కోసం ఎంతటి సాయం చేయడానికైనా వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించడం ఆయన ఏ మంచి పని చేయాలన్నా దానిలో సొంత ప్రయోజనాన్ని ఆశించేవారు మనకు కనిపిస్తారు ప్రొడ్యూసర్ల డబ్బులతో తుపాను బాధితులను ఆదుకునే హీరోలు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పదవుల కోసం ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు నుంచి ప్రజాసేవ ముసుగు ధరించే రాజకీయ నాయకులు మంచితనం ముసుగు కోసం సినిమాటిక్ సహాయాలు చేసే పారిశ్రామికవేత్తలు మన చుట్టూ ఎక్కువగా వీళ్లే కనిపిస్తారు 
తన ఊహ తెలిసిన వయస్సు నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు మూడున్నర దశాబ్దాలుగా ఎలాంటి స్వార్థ ప్రయోజనం లేకుండా ఏ ప్రతిఫలము ఆశించకుండా అడిగిన ప్రతి వ్యక్తికి తన వంతు సాయం అందించడం తన సమస్యల మధ్య కూరుకుపోయినా హెల్ప్లెస్ కండిషన్స్లోనూ ఇతరుల్ని సమస్యల నుంచి దూరం చేయడానికి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అందించడం ఇలా ఎవరుంటారు ఎవరు మాత్రం ఉండగలరు ఒకే ఒక్కడు మాత్రమే ఉన్నాడు అదే పుట్టగుంట సతీష్ కుమార్ మానవ సేవకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా నిలిచిన సతీష్ కుమార్ సేవల్ని గుర్తించిన వెస్ట్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ సమాజ సేవల విభాగంలో ఆయనకు గౌరవ డాక్టరేట్ అందించడం ద్వారా ఆ సంస్థ తన ప్రతిష్టను పెంచుకుంది నిత్య ప్రజా సేవ కోసం పరితపించే సతీష్కు మనం హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిందే ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకుని మరింత మంది నిస్వార్థంగా సమాజ సేవకు ముందుకు వస్తే అంతకన్నా కావాల్సింది ఏముంటుంది మీరేమంటారు ఫ్రెండ్స్